ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா குரூப் ஹோமோமார்பிசம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹோமோமார்பிசம்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் ப்ரூவ் பண்ணலாம் இந்த ஹோமோமார்பிசம்னா என்னதுன்னா சப்போஸ் எஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரம் தி குரூப் ஜி டு ஹெச் ஜி அப்படிங்கிறது ஒரு குரூப் அண்டர் தி ஆப்ரேஷன் ஸ்டார் ஹச்சுங்கிறது இன்னொரு குரூப் அண்டர் தி ஆப்ரேஷன் இங்கே வந்துட்டு ஸ்டாருக்கு பதிலாக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம இதை வந்துட்டு ட்ரையாங்கிள்னு எடுத்துருக்குறோம் இதுவும் ஒரு ஆப்ரேஷன் தான் ரெண்டுமே குரூப் தான் இப்போ நம்ம ஜியில இருந்து ஹச்சுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனை எஃப் அப்படின்னு அசீவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எஃப்ங்கிறது எப்போ ஹோமோமார்பிசமாக இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன்னா எஃப் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் பி இதோட வேல்யூவும் எஃப் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் எஃப் ஆஃப் பி இதோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஜியில் இருந்து தான் ஹச்சுக்கு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு ஜியில் உள்ள ஆப்ரேஷனாக இருக்கணும் இங்கே வந்துட்டு ஜிங்கிறது குரூப் அண்டர் தி ஆப்ரேஷன் ஸ்டார் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இந்த ஸ்டாருங்கிற இந்த சிம்பிள் போட்டுக்கணும் அண்டு ரைட் சைடில் இந்த ஹச்சில் உள்ள இங்கே உள்ள ஆப்ரேஷனை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் தட் இஸ் இந்த ட்ரையாங்கிள் சப்போஸ் இந்த ஸ்டாருங்கிறது மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு அடிஷன் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டு பி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் பி ஓகே சப்போஸ் ரெண்டு குரூப்லேயுமே ஆப்ரேஷன் சேமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னா இந்த ரைட் சைடில் இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் போட்டுறணும் ஓகேவா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் சப்போஸ் இதுதான் ஜின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு ஹெச் ஜியில் ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கிறத அசிம் பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்டு ஹெச்சில் வந்துட்டு ஏபிசிடி அப்படின்னு ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் இந்த ஜி டூ ஹெச்சுக்கு அண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாக்க இந்த ஜியில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் ஹெச்சில் இமேஜ் இருக்கணும் ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் இருக்கணும் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டு கூட மேப்பிங் ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் ஒன் வந்துட்டு சி கூட மேப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் த்ரீயோட இமேஜ் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க டூக்கு இமேஜ் டின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர்க்கு இமேஜ் பின்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்துட்டு ஒன்னோட இமேஜ் சி ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு சி அண்ட் டூவோட இமேஜ் டி ஸோ எஃப் ஆஃப் டூ இதோட வேல்யூ டி தென் த்ரீக்கு இமேஜ் ஏ ஸோ எஃப் ஆஃப் த்ரீ இதோட வேல்யூ ஏ அண்ட் ஃபோரோட இமேஜ் வந்துட்டு பி தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஃபோர் இதோட வேல்யூ பி சப்போஸ் ஜிங்கிறது குரூப் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் ஹெச் வந்துட்டு குரூப் அண்டர் அடிஷன் அசீம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்துட்டு ஹோமோமர்பிசமாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஜியில் இருந்து ரெண்டு ரெண்டு பேர் ஆஃப் எலிமெண்ட் எடுத்து இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணணும் சப்போஸ் டூ அண்ட் த்ரீ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் எடுத்து இந்த கண்டிஷனை எப்படி வெரிஃபை பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இதில் உள்ள லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ இன்டு பி இங்கே ஏக்கு பதிலாக டூ பிக்கு பதிலாக த்ரீ இருக்குதா ஸோ டூ இன்டு த்ரீ இதோட வேல்யூ எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் பி இங்கே ஏக்கு பதிலாக டூ தானே இருக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் டூ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் இங்கே எஃப் ஆஃப் டூக்கு வேல்யூ டி ஸோ டி தென் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் த்ரீக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஏ அண்ட் இதில் வந்துட்டு இந்த எஃப் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் டி ப்ளஸ் ஏ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இதே போல் எந்த ரெண்டு பேர் ஆஃப் எலிமெண்ட் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணினாலும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சேமாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஹோமோமார்பிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சப்போஸ் ஜியும் குரூப் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் ஹச்சும் குரூப் அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இக்குவேஷனில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அதே போல் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டு செக் பண்ணணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு நிறைய டைம் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு தியரம் தியரத்துக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஹோமோமார்பிசம் ப்ரிசர்வ்ஸ் ஐடென்டிட்டிஸ் அண்ட் இன்வர்சஸ் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு பார்ட்டாக இந்த கொஸ்டின் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஹோமோமார்பிசம் ப்ரிசர்வ்ஸ் ஐடென்டிட்டிஸ் அதை ப்ரூவ் பண்ணலாம் சப்போஸ் ஜி அண்ட் ஜி டேஷ் அப்படின்னு ரெண்டு குரூப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்துட்டு ஜீனி அசீம் பண்ணிக்க
இந்த எஃப்புக்கு பதிலாக இது ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏக்க இமேஜை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஜி ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எழுதுவோம் ஓகேவா சப்போஸ் இந்த ஏ இதோட இமேஜ் வந்துட்டு ஏ டேஷ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஏங்கிற இந்த எலிமெண்ட் ஏ டேஷ் கூட மேப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு இந்த ஏ டேஷ் ஓகேவா தட் இஸ் ஏக்க இமேஜ் வந்துட்டு ஏ டேஷ் இதை நம்ம சிம்பிளில் எப்படி எழுதுவோம் சப்போஸ் பிங்கிற இந்த எலிமெண்ட் வந்துட்டு டி டேஷ் கூட மேப் ஆகுது அப்படின்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எஃப் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு டி டேஷ் ஓகேவா அண்ட் ஸோ ஆன் இப்போ நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னதுன்னா ஹோம மார்பிசம் ப்ரிசர்வ்ஸ் ஐடென்டிட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த ஜிங்கிற இந்த செட்டில் உள்ள ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் இ இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஜி டேஷில் உள்ள ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் கூட மேப் ஆகிருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் தட் இஸ் இயோட இமேஜ் வந்துட்டு இ டேஷ் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் இ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு இ டேஷ் இப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஓகேவா செகண்டாக என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஹோம மார்பிசம் ப்ரிசர்வ்ஸ் இன்வர்சஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இங்கே வந்து ஜி அண்ட் ஜி டேஷ் ரெண்டுமே குரூப் அப்படின்னால இங்கே உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் இன்வோர்ஸும் சேம் செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் இந்த ஏ அப்படிங்கிற இந்த எலிமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இதோட இன்வோர்ஸை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் ஏ இன்வோர்ஸ்னி இந்த ஏ இன்வோர்ஸுங்கிற எலிமெண்ட் இந்த செட்டுக்குள்ளாடியே தான் இருக்கும் ஓகேவா சிமிலர்லி ஏயோட இமேஜ் வந்துட்டு நம்ம ஏ டேஷ் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஏன்னு எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா தட் இஸ் இங்கே எடுத்துருக்கிறோம்ல இந்த எஃப் ஆஃப் ஏ இந்த எலிமெண்ட்டோட இன்வோர்ஸும் சேம் செட்டுக்குள்ளாடியே தான் இருக்கும் அண்ட் இதோட இன்வர்ஸை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் அந்த எலிமெண்ட் எழுதிட்டு தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் போட்டுட்டா போதும் ஓகேவா எஃப் ஆஃப் ஏயோட இன்வர்ஸ் வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் ஏ தி ஹோல் இன்வர்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இங்கே ஏ இன்வர்ஸ்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் ஏ தி ஹோல் இன்வர்ஸ்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குதுல்ல இது கூட மேப் ஆகிருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் தட் ஈஸ் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா எஃப் ஆஃப் இந்த எலிமெண்ட் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கக்கூடிய எஃப் ஆஃப் ஏ தி ஹோல் இன் போஸ் இதை தான் செகண்ட் பார்ட்டில் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு இ டேஷ் இதை ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஜிங்கிற இந்த செட்லேருந்து ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் லேட்டஸ் ஆசியும் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜி அண்ட் இந்த எலிமெண்ட் ஏயோட இமேஜ் வந்துட்டு இந்த ஜி டேஷுங்கிற இந்த செட்டில் இருக்கும் அந்த இமேஜை நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து அதோட இமேஜ் எஃப் ஆஃப் ஏ எங்கே இருக்கும் ஜி டேஷில் இருக்கும் அண்டு ஜி டேஷில் உள்ள ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் தான் இ டேஷ் ஓகேவா ஸோ எஃப் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் இ டேஷ் இதுக்கு வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இந்த எஃப் ஆஃப் ஏ தான் இருக்கும் பிகாஸ் இ டேஷுங்கிறது என்னது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இந்த ஏங்கிற எலிமெண்ட் எங்கே உள்ளது ஜியில் உள்ளது அண்டு ஜியில் உள்ள ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் என்னது இ அப்போது இந்த ஏ கூடல இந்த ஈங்கிற எலிமெண்ட்டை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுனா அகெயின் ஏ தான் கிடைக்கும் பிகாஸ் இ வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த ஏ அப்படிங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்டார் இ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் ஏ ஸ்டார் இ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ தான் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஹோம மார்பிசம் ப்ரிசர்வ்ஸ் ஐடென்டிட்டினு தான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இங்கே உள்ள இந்த மேப்பிங் இருக்குது பார்த்திங்களா எஃப் வந்துட்டு ஹோம மார்பிசம் ஹோம மார்பிசத்துக்குள்ள கண்டிஷன் என்னது எஃப் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் இ அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் எஃப் ஆஃப் இ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் இ டேஷ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் எஃப் ஆஃப் இ இப்போ இதில் லெஃப்ட் கேன்சலேஷன் லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இக்விஷனில் ரெண்டு சைடாக பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடாக இருக்கக்கூடிய எந்த வேல்யூ சேமாக இருக்குதா ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணணும்னா நமக்கு இ டேஷ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியும் இருந்தது ஓகேவா செகண்ட் பார்ட்டில் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் தட் இஸ் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் ஏ தி ஹோல் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ்னி தான் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டோட இன்வர்ஸ் அதோட வேல்யூ எஃப் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் சப்போஸ் ஏ இந்த எலிமெண்ட்டோட இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம
ஸோ எஃப்னு வந்துட்டாலே அது வந்துட்டு ஜி டாஷில் உள்ள எலிமெண்ட்டு தான் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஜி டாஷில் உள்ள ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட்டை எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோனாலே போதும் இது ப்ரூவ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இதில் உள்ள லெஃப்ட் சைடாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இங்கே லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ என்ன இருக்குது எஃப் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் எஃப் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் அண்ட் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் எஃப் வந்துட்டு ஹோமோ மார்பிசம் நீ ஸோ ஹோமோ மார்பிசம் அப்படின்னாலே கண்டிஷன் என்னது எஃப் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் பி இதோட வேல்யூவை எப்படி எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் எஃப் ஆஃப் பி இப்படி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு ஜி அண்ட் ஜி டாஷ் ரெண்டுமே அண்டர் தி ஆப்ரேஷன் ஸ்டாரில் தான் குரூப் ஸோ லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடு ரெண்டு சைடாக சிம்பிள் சேமாக எழுதுனா போதும் ஓகேவா ஸோ எஃப் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் எஃப் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு நீ கம்பைன் பண்ணி எழுதிடலாம் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது போல் இங்கே இருக்குதா இதை வந்துட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது போல் இங்கே எழுதிக்கலாம் அண்ட் ஏ ஸ்டார் ஏ இன்வர்ஸ்க்கு வேல்யூ வந்துட்டு ஐடென்டி எலிமெண்ட் பிகாஸ் ஏ இன்வர்ஸ் வந்துட்டு ஏங்கிற எலிமெண்ட்டோட இன்வர்ஸ் அண்ட் இந்த ஏ அண்ட் ஏ இன்வர்ஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஜியில் உள்ள எலிமெண்ட் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஜியில் உள்ள ஐடென்டி எலிமெண்ட் எழுதணும் ஓகேவா இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இ பட் எஃப் ஆஃப் ஈக்க வேல்யூ இ டேஷ் அப்படின்னு ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே இருக்குது எஃப் ஆஃப் ஈக்க வேல்யூ இ டேஷ் இதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டேஷ் இந்த இ டேஷுங்கிறது என்னது ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து நம்ம வந்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் ஏ தி ஹோல் இன்வர்ஸ் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் ஸோ ஹோம் மார்பிசம் ப்ரிசர்வ்ஸ் இன்வர்ஸ் ஆல்சோ